Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Como habrán visto en el título, la miniatura, Instagram, TikTok, de donde sea que hayan venido, hoy les voy a estar mostrando cómo hacer nuestras propias mascotas mágicas. Y también les voy a estar contando para qué nos sirven, en qué nos van a ayudar y para qué son. Pero antes de comenzar, ya saben que les digo que vayan a seguir al Colegio Aurigan en su Instagram, ya que siempre ahí se sube información sobre eventos, festejos, se suben juegos y además vamos a estar revelando esta semana a muchas personas importantes para Auriga como profesores y demás. Así que si pueden ir a seguirlo a Instagram, sería genial. Si no tienen Instagram no se preocupen, pueden seguirlo en TikTok donde también hacemos lo mismo, vamos a estar revelando también ahí quiénes van a estar dentro del Colegio Auriga que son tan importantes y también siempre avisamos sobre cualquier evento, festejo o lo que sea. Suscríbanse y activen la campana de notificación para estar al tanto de cualquier video que se suba, además acá se van a hacer varios vivos como clases, eventos, torneos, así que si pueden estar suscritos y activar la campana de notificación sería genial. Síganme en Twitch ya que todos los sábados vemos películas, así que si quieren ver películas con alguien me pueden seguir en Twitch, denle like, comenten y compartan ya que así estarían apoyando el contenido y eso sería espectacular. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con este importantísimo video. Bueno, como saben y si siguen al colegio en Instagram sabrán que se publicó un post, o sea unas imágenes con información sobre cuáles son las mascotas mágicas que podemos tener y para qué sirven. Pero hoy se los voy a traer en formato video, además de que les voy a estar enseñando a cómo hacer nuestra mascota mágica. Las mascotas mágicas sirven principalmente como animales de compañía y fuentes de consuelo para los estudiantes que pasan mucho tiempo alejados de su familia. Pero igualmente también lo podemos utilizar para que nos hagan compañía en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cuáles son las criaturas mágicas que podemos tener de mascota. Hay miles de opciones pero hoy les voy a traer las más básicas. El gato, la rata, el sapo, la lechuza y el micropuff. Y ustedes se estarán preguntando, pero si mis padres no me dejan tener una mascota como un gato o como un sapo, etcétera, ni tampoco sé cómo conseguir uno, ¿cómo hago? Hoy les voy a estar enseñando a hacer su propia mascota mágica y voy a enseñar a hacer un sapo y un micropuff porque amamos a los micropuff y amamos a los sapos. Si ustedes tienen una mascota, ya sea un gato, un perro o unas ratas, o un sapo o lo que sea también sirve como mascota mágica pero si quieren hacer también una mascota mágica ustedes para tener de extra pueden tener todas las mascotas que quieran bueno lo pueden hacer así que hoy les voy a estar enseñando a hacer su mascota sapo y su mascota micro puff así que sin más que decir comencemos bueno, como dije antes, el primero que vamos a realizar va a ser el sapo. Pero ¿cómo vamos a hacer nuestro sapo mágico? Lo que vamos a necesitar es papel. Sí, simplemente papel. Y del color que ustedes quieran. O sea, pueden usar verde, rosa, azul, rojo, naranja, amarillo, el color que ustedes quieran. En este caso yo solo tengo papel blanco, así que voy a usar ese color. Bueno, como podrán ver, en pantalla van a estar viendo todos los paso a paso. Y como lo doblo, ustedes tienen que seguir lo mismo que hago yo ahora mismo. Mientras tanto, yo les voy a estar explicando cómo van a funcionar nuestras mascotas. Si ustedes ya vieron el video de los amuletos que lo subí anteriormente en este canal, verán que yo ahí les cuento que nos protegen y que además cuando lo realizamos con nuestras propias manos absorben nuestra energía. Lo mismo pasa con nuestras mascotas. Ahora, cuando las realizamos también absorben nuestra energía. Por eso siempre tenemos que estar positivos al momento de realizarla. Además de que esta va a tener la función de acompañarnos, protegernos y hacernos compañía. Sí, nos va a proteger, ya que al crearla le estamos dando un trabajo y es el que nosotros canalizamos y deseamos. Como dije antes, si queremos que nos acompañe y proteja u otro, ustedes le van a dar ese trabajo y esas energías. Y listo, ya tendrían a su rana Acá yo tengo la mía y si le pueden poner un nombre También sería muy especial, que sea de papel No quiere decir que no sea importante Como dije antes, tiene energía nuestra y nos va a proteger Cuidar y hacer compañía 
Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer el micro puff Y ustedes van a poder hacerlo del color que quieran Porque en el post que subí dice que viene en color rosa y morado Pero ahora como es personalizado y algo propio Lo vamos a realizar del color que queramos Ya sea el pelaje o el color de ojos Lo que vamos a necesitar para el micro puff es cartón o telgopor Para poder hacer dos círculos Lana, algo redondo, grande y chico Tijera, papel o porcelana, lo que ustedes tengan Y plasticola Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar el cartón y el vaso que nos va a ayudar y vamos a marcar un círculo obviamente con lapicera o con fibra lápiz lo que tengan y con una tapita chica también van a hacer un círculo en el centro que es muy importante que hagan ese círculo dejando una ranura en ambos después de hacer todo esto lo que vamos a hacer es poner los dos círculos uno arriba del otro y vamos a agarrar nuestra lana dándole vueltas por ambos círculos haciendo que entre por donde dejamos el espacio abierto le podemos dar todas las vueltas que queramos más vueltas mejor ya que sería un poco más peludito nuestro micro puff y una vez que ya hayamos dado todas las vueltas que queramos lo que vamos a hacer es entre los dos cartones cortar el hilo para así poder formar nuestro pompón bueno yo tuve un error me salió un poco mal se me rompió el tergopor pero aún así salió excelente así que no se preocupen yo tuve que poner todos los pelitos juntos en la mesa agarrar un hilo negro y atar en medio de esos pelitos y para hacer los ojitos de nuestro micro puff podemos usar papel dibujarlos y pintarlos o podemos utilizar porcelana que es lo que voy a usar yo voy a hacer una bolita de color piel y en la cara le voy a poner dos ojitos en este caso yo elegí color celeste pero ustedes pueden elegir el color que quieran después le voy a poner dos orejitas y abajo le voy a poner dos patitas y listo ya tendríamos a nuestro micro puff bueno como pueden ver no es tan difícil de hacerlo simplemente hay que tener lana que es lo más esencial pero eso sería todo espero que les haya servido y espero que hagan sus propias mascotas mágicas y si lo hacen no se olviden de etiquetar al colegio auriga en instagram si es en historias o si hacen un video en tiktok también etiquetenlo no se olviden de seguirlo en instagram que siempre se sube información importante, si aviso sobre eventos y además vamos a estar revelando un montón de cosas importantes, así que si pueden ir a seguirlo a Instagram sería genial, si no tienen Instagram lo pueden seguir en TikTok, donde también hacemos cosas similares, subimos videos entretenidos entre otras cosas, suscríbanse y activen la campana de notificación, ya que así estarían atentos a cualquier video vivo, todo lo que se suba y es muy importante de que lo estén, síganme en Twitch, donde siempre todos los sábados vemos películas, ahora nos estamos viendo la saga de Harry Potter pero pronto vamos a estar viendo otro tipo de películas, den like, comenten y comenten Compartan, así estarían apoyando el contenido y eso sería genial. Y sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en otra red social, en otro video y, y no sé. Y espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Adiós. La 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 la. La 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 la.